The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself, approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 54, 10, For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. Deuteronomy 31.6 Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you, nor forsake you. Second Thessalonians two fifteen to seventeen Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle. Now may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace. Comfort your hearts and establish you in every good word and work. Psalm 77, 1 and 3. I cried out to God with my voice, to God with my voice, and he gave ear to me. I remembered God and was troubled I complained, and my spirit was overwhelmed. Before we start, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni Ining Adlawa, gikinahanglan ang atong paghingalan o pagsugid sa atong mga salang nabuhat ni Adlawa. This is our SOP. So let us follow now the principle of 1 John 1, 9. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you face is not naming your sins, but faith alone in Christ alone. Put your faith on Him. Believe. On the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Bosa sa hilo, magandam tas tong kogalingon, let us pray. Og agi og pag susi sa tag sa tag sa natong kalag. Let us pray. Ama na mong langit no nagkamasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong salamat ni ining adlaw grasya kining tanan nga imong pagkaming ipabuhi uban ni kami karon sa imong pagpadayon sa pagtuon sa dugang nimong mga kamatuoran pinagis pagtudlo kana mos balang espiritu santo kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo Amen. Well, may ang adlaw sa tanan na ito ang mga uh, subscribers, labi na, at itong mga higala, at itong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome na usap ni ang itong uh, pagtuon sa pulong sa Diyos ni ang adlaw. Ngayon pa kita karon magadupot sa itong tunanan ng iuluhan o Colossians chapter 3. Okay? Okay. Padayon kita sa itong pagtuki bahay ni ini o itong uh, ipadayon din kita muho nung kagahapon o uh, sa itong nang ginaingon. 
every believer must imitate our Lord Jesus Christ. Unsaon? Unsaon na ito pag, uh, uh, pag-awat, inyong ta magmaawaton kang Ginoon sa Kristo? Pinagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya kiniman ang proseso nga gisugyot o gipasidaan o gilatid sa pulong sa Diyos. Mga kiniuna-una sa Diyos nga kita musunod ni ini atong uh, patubuan ng atong kalag pinagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw nga pagi on a daily basis by growing in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. That's how we glorify God. Uh, 2 Corinthians 3.18 Okay? So, mao ka na atong pagasundon nga magatubo ang atong kalag kon sundon na to ka ng maong pamagi nga gi pahiluna sa Diyos. Okay? Mao kini ang process nga kita magatubo. Kaya doon na may tulo ka Uh, level of spiritual growth, baby believer, adolescent believer, and mature believer. Mo kini nga itong objective, common goal na itong mga magtutuo, spiritual maturity. Kaya ka nang maungangang, that is the stage of capacity for life. Okay? No diha sa kulusas stress size, o sa Juan 3.36 Nagahis ko na baka nabahin sa wrath of God. Huwag ka kaliparar. Kanang wrath sa original nga pulong is thomos. T-H-U-M-O-S. Thomos. Wrath of God. No kini dilig yung kay wrath o kasuko o kalagot sa Diyos kay sala mga ni uh, pagkalagot o pagkasuko. Uh, kini igo ning uh, gitawag na to og anthropopathism ang buto sa bot sa anthropopathism uh, this is ascribing human feeling on god ato lang siyang gihimuan og tawhanon nga pagbati okay although uh, good na niya kini ato ning gihimo aron sa ingon niya na masamtan gyud ato klaro Actually, kining antropopatism din eh, that is God's justice. Okay? E ang hustisya. Now, uh, dihasad sa Kulusas 3.7, naghisgot ka na dihaw, believers once walked before as unbelievers. Of course, kitang tanan, gikan man ta sa pagkadili magtutuo. So, nagagawi kita niya itong panahon na Ingon nga mga di magtutuo. Unya, diyas versikulo utso, in the same uh, letter, Colossians 3, 8 na karon. But now, ye also put off all this. Ang butasabot ni put off all this, to put them aside, ihikling kanin sila. Kining, itawag diya sa mong versikulo nga, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication. Uh, you put them off, uh, out of your mouth. Ayaw, naging na sila uh, ibungat niya sa imong baba. Now, Proverbs 27.4 o sab, naghisgot niya po ka nag wrath. Wrath, giingon niya, is cruel. And the anger is outrageous. But who is able to stand before envy? Ephesians 4.31 Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Yet he has a James 3.14 But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. 
Now, Exodus chapter 20 verse 7. His of taking the name of the Lord your God in vain. Okay. Now, by the way, this has a, a California. There is one community college did to us. Uh, in California, I mean. Nga duna sila moto. Okay. Duna sila sa baybinsay ang moto. Mo kanilang patukuranan. I don't know. Say binsaya. But uh, what I mean is this community college in California has this motto, Learn, Grow, Succeed. No na ilang motto. Apan ang atong local church diha hmm, uh, always emphasizes our own doctrinal motto which is study, learn, apply. Apan natong idugangan na ka na karon Study, Learn, believe, and apply. So, muna na ang atong slogan, in fact, is Operation SLBA. Okay? Operation SLBA. Study, learn, believe, and apply. Now, nainom doon ka pa ba sa pito ka mga pagsangkap sa Diyos, sa matag magtutuo, Okay? Seven divine provisions for every believer. Matag usa ka na itong mga magtutuo, gisangkapan sa Diyos. Nining pito ka mga uh, pagsangkap. Ang naguna ni ini, ang Biblia. Gisangkapan ta sa Diyos sa Biblia. Kini nga itong itunan. Libro nga itong itunan. Sunod, nsa pa ang pagkaumnipotente sa Diyos Espiritu Santo. Sunod, ang plano sa Diyos alang sa simbahan. Simbahan kitang mga magtutuo. Ang siya'y sunod, gisangkapan kitang mga magtutuo sa atong tukma nga pastor magtutulo, our right pastor teacher. Sunod, ang atong Uh, privacy sabay binisaya ang privacy uh, humaroon na ito ng privacy tinagong panimuyo okay, nainamduman ako tinagong panimuyo sa saserdote privacy of the priesthood now ang his God of priesthood kitang mga magtutuo are priests We are all believer priests. Makarnal ba na? Ma-spiritual ba? Okay? Okay, yun sa may ika-unom na pagsangkap sa Diyos. Kinigitawag ko logistical grace support. Yun sa may mga ihimplo sa logistical grace support. Pagkaon, bisti, sakyanan, uh, kanang balay, all of this. Yun sa ituyo. Isang kapan kita sa Diyos ni logistical grace aron kita masuportahan niya aron sa ingon niya na ang tuyo yun niya na aron kita mabuhi o makatuon sa pulong sa Diyos. Mau gina? The main purpose of the logistical grace support. O niya, ang ika pito, on sa may ika pito nga divine provision. Well, ang espirituhanon nga kagawasan nga atong masinati o atong ma, uh, kanang pahimuslan kung ana kita sa sulod sa atong dapit nga may gahon sa Dios the protocol plan of god on sa paingan uban the christian way of life god's power system mao ni ang mga sinunim nga atong mahulagway kining Operational divine and sphere. This is the uh, proper place to stay for every believer. It is a mental attitude, ah. Huh? the Christian way of life is a mental attitude life. Now, so kini ang pito ka mga provisions ng atogisgutan are given to us believers. Nsa may toyo 
so we can fulfill the protocol plan of God. Soon, diha sa maong dapit ng may gahon sa Dios, operational divine atmosphere, ubos sa enabling power of the Holy Spirit. Mao ni ang pagtuman nato ni ning ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of God's plan. Kani ang mantakaron. We are believers in time. Now. Okay, ato ta sa James chapter 3 verse 14. Nagaingon kini. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Now, inom dum ka pa ba niya itong duha ka nagkaatbang ng mga kahanas, the two opposite skills? Okay. At ito rin itong labasun sa itong panumduman. Un sa man itong tulo ka spiritual skills ng ito nang natunan. Well, ang nag-una nini, spiritual self-esteem. Sunod, spiritual autonomy. Ang ikatulo, spiritual maturity. Kaya mo ni spiritual skills. Now, ang atbang ni ini, hmm, arrogant skills mo ni atbang. Unsa man itong mga arrogant skills? Well, nag-una nini, self-justification. So non, self-deception. Ang ikatulo, self-absorption. Na mo na, arugan skills na, kahanas sa pagka mapahitas on. No, by the way, kini nga itong ginabuhat nga pagtuon sa pulong sa Diyos, ayaw ni Kalimti nga. Ang original nga pulong sa to teach, okay, sa pagtudlo, mao ang Greek ang pulo nga didasko. Didasko means to teach. Now, kung sa may original nga pulo sa that which is taught, ka na nga gitudlo. Well, didaskalia. Okay? Ang nagtudlo, kung sa may original nga pulo, didaskalos. Okay? Okay? The one who teaches, mauna'y didaskalos. But to teach is didasko. Upon that which is taught is didaskalia. Okay? So, karon, nag-hisgot na ito sa mga original word sa Grigo. Now, ang pastor magtutudlo, nagyoy haipin yun na, Dili lang kay pastor lang. Pastor hyphen magtutudlo. Na sa original nga griyong pulong, yung ingon kini yung poimen kay didas kalos. Mauna translation sa original. Poimen kay didas kalos. Bot pa sa bot. Sa in English, pastor teacher. Bidisaya, pastor magtutudlo. Okay? Hindi yun na mo mabuwag. O pastor, magtutulog yun. Okay? Hindi lang kay pastor lang. Now, ang original nga pulong sa to hear and understand what you are hearing, o nagingon o akuo. A-K-U-O. Akuo. So, ayun itong kalimti ha, to teach is didasko, that which is taught is didaskalia, teacher, the one who teaches is didaskalos. So didasko is to teach. Now, to inquire information, to inquire information, pagpangayo o kasayuran, sa original nga Grigo is manthano, M-A-N, T-H-A-N-O, Mantano. Now, ito na po tas ko lo sa stress, utso nga, utso o jes. Nagingon ka na diha. 
put on. Buot pa sa buot, isul ob. Now, ang original nga Greek kung pulong is ap ek du umay. Ap ek du umay. Isul ob. Ang inyong bagong pagkatao. Isul ob. Your new self. Your new man. Kay, niyan itong higay yun nga naluwas ka. You are supposed to put on your new self, not the old one. Kay ipa unsa na ipa hikling na katung old ang daan. Unsa man ang mga daan nagapil sa mga sa daan kini musunod ang pagbamakak, okay? Unsa pa? Lying, blasphemy pag uh, ka ng pasipala, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, nga mao ang idolatry and fornication. Kini, mao ni old, old self ni mo. Put off, ihikling na na. Mortify, therefore, your members which are upon the earth. Mga nag-isulti sa Kulusas 4.5. Now, by the way, lahi na sang punto akong isgutan nga. Ang Christianity, dili relihiyon. Okay? Review na po ni. Christianity is not a religion. It is a way of life ang Christianity. Now, uh, what's funny is that na ay mga tao nga nagaingon nga ang Christianity kunuhay is the oldest religion. Now, I just don't understand. Di lang kong sabot. Di in man na nila kuha ang uh, panguna-una. Where did they get that uh, concept? So, akong balikon. Christianity is a relationship to God. Relasyon ka na nga ito sa Diyos. It is a way of life. Paagi sa pagkinabuhi. Now, ang usaka kristuhanon nga gitawag na ito magtutuo nga karnal nga kinabuhi siya o bakak. He is living a lie. Iba ka ba? Now, it is only being spiritual as a believer nga makakinabuhi siya sa kamaturan. It's only being spiritual. Na nasa kulusas tres noivi. So, ang put on isulob matod pas kulusas tres otso o jies to put on isulob your new self, new man, mang Original nga pulong ni ini sa Grigo is Ap ek du umay. Ap ek du umay. Put on. Isolob your new self, new man. O i-put off. I-hikling. Okay? I-wakli na ang mga daan. Unsa mga mga daan? Lying. Pagpamakap. Blasphemy. Pagpasipala uncleanness ang dili ka ng um, linis, dili malinis, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, mga mahilas, mga dautan, nga mga tinguha, covetousness, which is idolatry and fornication. Kini, you put them off. Mga na ang kulusyas, Kulusas 4.5, nagayon, mortify therefore your members, which are upon the earth. Di man eh, nga kita nga mga magtutuo, nadugtong na, naiusa na, kang ginoy su Kristo, hangtod sa hangtod. That is our current positional truth. We are in union with our Lord Jesus Christ. That is our uh, kanang permanent position, permanent position positional truth. Okay? Huwag dito sa ubos nga lingin, 
Matum circle is fellowship with God. Ngamaw na itong bantayan yun nga dili ta may gawas niya na. Now, Colossians 3.10 Ang sige yun. Ang imong pagkabagong binuhat ginabago to be maintained in order to reach capacity for life. Ang uh, other word is capacity righteousness. Unsa man, unsa on man nimo pagkabuot niini. Pinaagi sa imo makanunayon, malahutayon nga pagtuon sa post salvation epistemological rehabilitation. Ayaw na giuklimti. Operation SLBA. Study, learn, believe, apply. Maunay uh, post-salvation epistemological rehabilitation. Nanginahang lang tag-rehab. Yan nga naman, hindi kang utas pag hindi magtutuo. Nanginahang lang tag-rehab. Now, open to Colossians 4.5. Colossus, Kapitulo 4, Versikulo 5. Nagayon ka na diha sa in English, Walk in Wisdom. Hmm? Mga nagingon diha. Walk in Wisdom. Paggawi diha sa kaalam. And, isumpayan, redeem the time. Now, kining pag-redeem the time? Kung saan mabibig siya to redeem? Paglukat. Gusto? Now, ngayon yung mando ni sa pulong sa Diyos nga, ipalukat na to ang panahon. Kini nga itong ibuhat ng pagtuon sa pulong sa Diyos karon. Nagalukat tas panahon. We are redeeming the time. Because napagyag isumpay ka na diha mo. Uh, prinsipyo diha nga. Redeem the time because the days are evil. Dautan. Kining kapanahunan ka ron. Mauna nga gikinahanglan nga magmaligon kita sa atong baruganan. Ingon nga mga anak sa Diyos. Mga magtutuo. Mga nangataw na pag-usap. Hindi naman lag- lagita taga din he. Taga langit naman ta. Nawa man na kay pagpasigarbo, pagpahambog, nili, igo lang tang naga ka ng tuo sa mando sa Diyos, pulong sa Diyos ang atong ibarugan. Huwag tang magpahambog. You see? In ay nagpaubos kita sa iyang kamatuuran. Mauna nga, tagalangit na kita, mauna nga, kahit di naman tataga din, he, kinahanglan atong lukaton ng atong panahon. You see? Nawang ta mag-usik-usik o panahon sa atong gibuhat na pagtuong sa sa Diyos. We are redeeming the time. We are making up the time. You see? Instead of wasting the time. Katong huwag pagtuon, huwag alamag sa pulong sa Diyos, huwag alamag sa doktrina, huwag alamag sa kamaturan din. Mao to ay nag-usik-usik sa ilang panahon. They are the ones wasting their time, wasting their opportunity, wasting their unsa. Uh, ang ilang kinabuhi, you see? Ilang giusik-usik ka lang yun. Kay, kinsay nagdumala ni Kalibutana, si Satanas. Of course, dili man iya, ha? Iyaha man sa Diyos, gitugutan lang siya sa Diyos sa pag dumala ka ron. Kahit tungod ni Ednong, niya tulaging nagasugod ka itong angelic conflict. Away nga espirituhan nun. Tali sa puwersa sa Diyos o sa puwersa ni Satanas. Kita na sa taliwa. Kasi, gibuhat ta sa Diyos, gimugna ta sa Diyos. I mean, we, we, we were created by God to resolve this angelic conflict. Nga ipakita ni Satanas nga siya sayop sa iyang pag-apilar ng ito sa Diyos. Nga apilar man siya sa pag, uh, kanang, uh, paghukom na sa Diyos kaniya nga karon 
dili ka na Lucifer, Satanas ka na, itambog ka na nako, nito sa linaw sa kalayo. Nung ito, nanighawak ni si Lucifer, ha? Ingon na ba yung Diyos sa gugma? Imuming binuhat, ang butasabot kami, ang mga ginsakupa ni ang mga manulunda, ang mga demonyo, binuhat minimo, niya, ingon na lang, ipangtambog lang eh. Mo ba na Diyos sa, sa gugma? So, mga itong, may tubag ang Diyos. Well, okay, satanas. Di sa muna ko itambog, apan, ako sa aning i-postpone. Akong buhat to ng tao. Na muna, ibuhat ang tao. Sa tuyo, nga maoy, mag-resolbar ni ining away ng espiritualon. Muna ni, giatubang na ito karon ang atong kaaway nga sa tulumang ko ding atong naguna ng mga kaaway di lang kay si satanas di lang kay si, ang mga demonyo tulo the world ang sistema ni ang kalibutan na the devil ang iawa and unsa the flesh ang atong unod nga na ang kinaiyang makasasala. So, mao na mga nagunang mga kaaway na ito ingon ng mga kristuhanon, ang sistema ng kalibutan na, the world system, the devil, and the flesh. Nagkaroon kay mga espirituhanon man yung mga, 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 mga kaaway kinahanglan o espirituhanon ng mga hinagiban. Naon sa may mong ika. As lang nilang espirituhanon man sila, ang inahang lanta o espirituhan ng mga hinagiban, nga maho ang pulong sa Diyos, kaya this is the sword of the Holy Spirit. Maho kini espada sa Espiritu Santo. Nakasabot ka ba? Nakunwa ka ni ini, huwag ka man nag-iya ni ini, kaya negatibo ka man lagi din. What time ay mo? You are a product of your decision. Pilde yun ka. Nining away nga langit nun. Spiritual warfare. This is a full-scale war. Si kumbati yun eh. Every minute, every moment by moment, kining awaya. Kung kita nagatubang ni ini, na buot ang Diyos nga kita magmadinaugon. It is His will that all believers become unsa, winners in life. Life here on earth and life there. In eternity, mo ni kabubuton sa Dios, mo ni yung buot nga ato makabuot. Kung wate pagtuon sa pulong sa Dios, kay mao raman niya ang yao winning tanan. Tunan na tong yung pulong kay nadiha ang kamatuoran niya. Magalam dagan nato, unsao nato pagka madina ugon. We have been discussing in the past lessons nato. Uh, how to live the dynamic life, how to live a life pleasing to God. Mauni, mauni ang proseso, mauni paagi, protocol kini sa Diyos, kini nga itong itunan. Now, okay, pada yun ang nagunta. Ng tipas man tanin, yung puntuha kay, manong danon maghihapon. Okay. Ang atong relasyon nga to sa Diyos, ang purma ni ini is vertical, madong sa itaas. Apan ang atong relasyon nga to sa tao, this is horizontal. Din niya lang. Din niya sa uh, tuli, din niya sa ubos. Horizontal. So, tiba niya, a believer's relationship to God is vertical, but a believer's relationship to man is Horizontal. Now, okay. Ang pulong nga neos, agrikong pulong niya, ang bot pa sa bot ng neos is new, bagugyot. Okay? Neos. Ang kainos, K-A-I-N-O-S, kainos, murag bago. Because it is maintained. Okay? Now, Second Corinthians five seventeen. Ta, mato ta. 
Segundo Corinto 5, 17, nagingon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ana, kitang mga magtutuo are new species. Bang-o kitang mga kanang unsabay binseg species nga kaliwat. Well, anyway, kitang mga magtutuo are sanctified. Pinalain na. Or, ang laing binseg ang pulong din is binalaan. Gikan sa pulong balaan. Huli. Now, we are supposed to remove sa atong old selves. Gikinhangla na itong atong ihikling na kanang ipadapli na ang uso sa atong kinaya magkasasala. O inay atong isulob ang bago na ito nga pagkakita. We have to put on our new selves. Kini naghisgot na kan- kaning bahina sa capacity righteousness. Ang katakos nga pagkamatarong. Mao ni ang atong objective, mao kini ang atong goal. Kitang tanang mga magtutuo have to look at this as our goal. Nga atong uh, maugmad kini pinagi sa judicial righteousness. Now, It is a special privilege for believers nga mupahimus kita sa mga spiritual assets sa Diyos uh, to be able to attain the capacity stage. Mga man eh, ang mga proseso nga itong sundon, mga pabagi ni sa Diyos nga itong makabot kining capacity stage sa dihang kita mupahimulos sa mga kasangkapan sa Diyos ka na ito. Now, mauna, ang magsigi tagtuon ni ining post-salvation epistemological rehabilitation. Learn, I mean study, learn, believe, and apply. Now, diya sa Episo 4.20-21, nag-isagot diya, learn, uh, kanang hearing Christ and thought in Christ. Learn, what's that? Mantano. Hearing Christ is akuo. Taught in Christ is didasko. So, I hope uh, katunan na po ni mo ka ng mga griyo, mga pulong. Now, Colossians 3, 8 to 10. Kung sa tuwing ingon niya, put off all these in an anger, wrath, malice, etc. In I put on the new man. Na, this is only possible pinagi nininggingo na itong post-salvation epistemological rehabilitation. Diya sa Episo 4, 20-21. Learning, hearing, and being taught in Christ. See? Learning Christ, mantano. Hearing Christ, akuo. Taught in Christ is didasko. Now, Roma 12.2, popular kini nga versikulo. Romans 12.2, Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Na na. Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Maugin na ang iingon di sa Roma 12.2. Now, kay maukini ang process nga ikaw mahimong binalaan, holy, sanctified, hagios sa Grigong pulong is hagios. Now, Di man eh, nga ang kinabuhay sa magtutuwa na diha sa iyang huna-huna. Okay? Okay, labot pa ang, ang uh, paagi sa kristuhanong kinabuhi o sa man kinika sistemas pang huna-huna. It is a mental attitude life. So, 
The life of a believer, therefore, is in his mind. In other words, the spiritual life is what is in the believer's mental attitude. Kung malikon, that the Christian way of life is a mental attitude life. That mental attitude which pleases the Lord. Kahimutan sa Diyos, sa ginoo. Now, ang usa ka magtutuo lagi nga makarnal, hmm? uh, sa diha nga, of course, makarnal siya, sa diha nga mubuhat siyang sala. O dili niya isugid. So, a believer who is carnal lives a life of lies. Bakak. Ang iyang pagkinabuhi, bakak. Just imagine. So, remember usab. Yan itong tulog ang mga ara ng atong gisgutan in the past. Tulog ka ara, three hours, reception, retention, recall. Naon sa may reception, sabi ni saya, pagdawat. Okay? Karon, nagtuon tas pulong sa Diyos, huwag itong hidawat, kining iyang mga pulong. Gikan kinis ba, ba sa Diyos, kini itong hitunan. Huna-huna ni niya. So, that is a reception. Una ng R. Sunod, retention. Paghupot. Okay? Paggunit. Maintain. Retain. Retain. Okay? Ang ikatulo is to recall. Paghinumdom. Now, by the way, ang usang kakarnal nga magtutuo, dili lang kay siya nagkakinabuhay o bakak, kung dili, Huwag isa'y alamag sa kamaturan. A carnal believer not only lives a lie, but he's ignorant of the truth. You see? We Christians should learn Christ. Mantano. Should hear Christ. Ako. And be taught in Christ. Didasko. And put on the new life. Ito isulub ang bago na itong kinabuhi. Now, pinagi sa itong pagpanginaw, higikan sa pagtudlo, sa pastor teacher nga, tukma, ng pastor magtutudlo, alang ka na ito. Kaya yung brave believer, by the way, isang kapan sa Diyos, o iyang tukma, ng pastor magtutudlo. Hindi ba ako ba niya na? Tanan. Why exempted ang tanang mga magtutuo, isang kapan sa Diyos, sa iyang tukma. Hmm? Appropriate the right pastor teacher for him or for her. You see, at the moment of salvation, isang kapan na sa Diyos. So, ang pastor teacher is the food preparer, sort of, or as if siya ang nagandam sa pagkaon. Kaya ang pagkawan sa itong galag, mao man ang pulong sa Diyos. Yeah, Mateo 4.4, Deuteronomy 8.3. See? Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, the pastor teacher is the food preparer. But, ang nagandam sa recipe, of course, ang Diyos Espiritu Santo. Recipe preparer siya. At the pastor teacher is the food preparer. Now, 2 Corinthians 5.17 about, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. We have to learn doctrine before we can think doctrine. Natural. Kaya mo may itong naunaon. Okay? Kaya we cannot think without words. Ano ito? Unauna ako, no? Try to think of it. You cannot think without words. Huwag kang taga-agihimplo. Karon, sa wapagkamuan niya sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Nagbaybay ka na diya sa mga nauna. Mayon ka kaniha, tingali. Mutambong ko. 
sa Bible study, sa YouTube, maminaw ko. On sa man to, di ba? Mga pulong. You see? They are words and group of words. Now, mo to imong gamiton sa imong pagunahuna. Nagkatong imong pagunahuna, imong yung gi-apply. Ha? Imong gi-apply karo. Karon, niya ka karon. Natuman, katong imong ginahuna. Kasabot ka ba? So, you cannot think without words. No, itong inggamit ka mga pulong nga niya nga mo, ane ka mo, tambong ka. Hindi nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, akong balikon nga, ang definition of the Christian way of life. It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Now, part of this kind of life, mao ang imong capacity for life. The capacity to live a life pleasing to God. Ang saan? Pinagi sa imong pagtuman sa paagi o min kinabuhi ng Kristuhanon, the Christian way of life. Ang unsaon ni mo pag kinabuhin ini, pinagi sa imong pag puyo diya sa sulod sa gitawag nato o operational divine dance sphere. The power's fear sa Diyos. Nga diin anha ka makatuman sa protokol nga plano sa Diyos. Why lying? Why lying the pit? Na imong matuman ang pulong, I mean, sa protokol nga plano sa Diyos. Di harag yun sa solod. Sa maong dapit nga may gahom sa Diyos. God's power system. Karon nga mga panahon na, kadaganan sa mga tao, hmm, bagang duot sa mga katawan, including believers without doctrine. Wa giyod gini sila'y katakos sa pagkinabuhi. Naibaw ka nga, no? Naway katakos sa pagkinabuhi. Tungod kay sila na influence ang nunta. Daghang mga bad influences, of course, sa mas pananglit sa internet, sa YouTube, sa social media, Instagram, Facebook, of course, kini nga itong gagamit nga pagtuon sa mga sa Diyos mo man ang YouTube, na, a YouTube channel. Pan, ang but pa sa but na ito nga, it's, it can be used either for good or for onsa, kadautan. Kini nga itong paggamit, kini of course, ato kini gigamit alang sa pag onsa sangyaw sa may umbalita sa kaluwasan o sa kamatuuran. Kaya mo man ang mga modern media karong panahon na. Mga modern technology. Gigamit na ito kini kay sa grasya nga pagi dili sa kadautan. Kasabot ka. So mo na nga ang mga katawahan nga nagagamit ni sa dautan they are influenced So, what's the capacity for life? So, I hope na sabdan ni mo na. So, in this media, the emphasis there is yourself and people. Di ba? It is me, mine, I, myself. And if this is so, then you, for sure, nili yun ka maka ka ng kabot niya ng Capacity for life. Nga mawita na yung tungha nila na ka ng selfie. Kaya ang emphasis is self. Kaugaling yun. So, abi ni mo, ang sagad nga mga hinungdan sa mga suliran, nga personal, mawa nga itong pagbuha itong mga sayop, mga dautan ng mga desisyon. Gusto? Yes. Most causes of personal problems is our making bad and wrong decisions. Ogang 
bugtong pagi to avoid making bad and wrong decisions, mao ang imo pagkatuon sa kamaturan. Pagkatuon sa pulong sa Dios and eventually be able to reach the stage of capacity for life. See? Di man nila na ikaw bago ka nang binuhat. 2 Corinthians 5.17 A believer is a new creature. As a new creature, you have new mental attitude, new viewpoints, divine na You have new way of life. In short, a new life. Bago na ang kinabuhi. Mo naging na to born again person. Ang iyang pagtuo na ugman pinagi sa unsa Roma Jesus disisiyete nga nagingon faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Now being born again is a grace process. So stop. Gracia kining pagi ha. We don't deserve it. We don't earn it. We don't work for it. Kay gracia. Ato ning padayon ugma kining bahin sa grasya kinadaganan patag pagayugutan bahin sa mga punto sa doktrina kinahanglan nga ma tingob na gyud ug ma ah uh, ingno nato nga ma ligo na gyud kining pundo sa atong kalag it's already resident in the mentality of our soul ug maura kini ang atong masunod aron kita magakinabuhi niya ng matang kinabuhi nga may kapasidad o katakos sa pagkinabuhi katakos sa pagdawat ng mga panlangin katakos sa paghigugma mao kini ang mga tugon paimangno pasidaan o mga huna-huna sa Dios nga iyang ipaambit ka na to. Kung sa dihang ato kining dawaton, musanong kita, then, we are all benefited kay kining tanan alang ragyod sa atong uh, kadaugan o kaayuhan. Magampot ha. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami ganimo ni Lain o sa mga higayon sa among pagkat-on uh, pa o dugang kamatuuran gikan sa imong mga pulong Salamat niya ang Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan ang mga ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.